，现在差不多快好了哈、啊。对，差不多都吃过了。咱这一锅里面，我看好像不止光是猪头哈。啊，猪头肉和猪下水都有，全套的都有。啊，就是相当于全猪了，你这里面。对，有全猪。这个都是上面的那个血沫子。嗯。你们这么早就过来了？对。啊，来看哈，看看。这方面，这方面，他家最正宗。大姐，咱这一锅啊，能煮多少猪头啊？嗯，一般一锅是四五十个猪头，满满的一大锅。呃，除了四五十个猪头，里面还有很多下水的。对对对，一起的，我们都是一锅煮，一起下。哎呦，四五十个猪头，那相当于你这也有千把斤了，这里面。嗯，差不多。呃，猪头出锅。咱这个店做了多少年了？我们有三百年的历史了，从祖辈老辈的开始做猪头肉。我们是枣庄的非物质文化遗产了。那到您这边是属于第第几代了？哦，我们是现在目前为止是第五代创业。这个猪头肉颜色看起来特别诱人，这个。我们这个不单颜色，就是老汤直接酱出来的颜色，自然色，就直接用这个老汤。放到这个锅里面焖煮。那咱这个汤用了多长时间了呢？嗯，跟那个非物质遗产一样，百年历史了。哦，百年老汤。对，百年老汤。啊。循环使用。咱这个猪头好像很小的呢。嗯，小的，是。啊，猪头大、嗯。这个猪头都是我们今天上午要卖的哈。对。啊，这么多。呃、啊，这个场面太壮观了。嗯，下午还有锅呢。哎呦，这么多，上午就卖完了。天天锅，上午到下午。太厉害了。还有客人直接在这边买了，切切就在这边吃了。啊，这一大盘子。二百，二百块钱。嗯，啊，好像什么都有哈。对，什么都有。呃，有肥肠、猪头肉、猪蹄，猪心肉。啊，这些菜都是你们自己带的哈。啊、哦，对，是的。啊、嗯，特别好吃，而且刚出锅的，也直接去店里买了更好吃。有时候因为有时候去他们店里排不上队，所以就来这儿吃了。咱现在猪头肉卖多少钱一斤啊？嗯，现在我是四十七块钱一斤，因为我们进的这个都是每天的鲜猪头，所以说我们这个价格就是稍微呃比平常的猪头肉价格高一些。猪头肉的价格千差万别啊！对对对，我们这个猪头肉这一锅菜是三四个小时焖煮，所以说呢就是煮了很厚，回家称了一种。昨天晚上要呃去这个食品厂里边进这个猪头，那不是人家送过来的？哎、呃，不是，我们都去那个食品厂里去亲自去挑选。这个猪大肠卖多少钱一斤、啊？猪大肠的价格吧，就是一百块钱一斤。我们这个猪大肠里面一点油分都没有。这一锅啊，上千斤的猪头肉，我感觉你捞估计要捞半个小时。又是一盘。今天正常做两锅，上一锅，下一锅，新鲜煮，新鲜卖。一天花，一天将近就花两千斤了。嗯，少少少。每次里开了一，一共开了三家分店，订单多就做的多一些，平时就是两锅菜。他家的一面墙上的。全是各种奖牌，山东省名小吃。啊，这边还有一个非物质文化遗产。节假日的时候，像一天咱这个要做多少呢？要是要做不成了，就吃一锅。啊，哎呦，这个厉害，这个厉害。哎、欸，这个口条还没在上面。哎，对。
这个口条和猪头肉是一个价吧？啊、呃，一个价格。啊，这个连在一起卖哈。对对对。啊，这么多猪头肉，只是今天上午半天的量。这边出来的只是一部分，而这边还在出，锅里面还有，哦猪肝等于配起来也跟它一样这样卖。对。就是大肠可能贵一点。对，大肠猪尾巴就是贵一点。因为这个猪蹄做的时候，我们这个从中间划开一刀，为了好让它入味好吃。对，然后煮熟了以后，得用这个老汤再清洗一下，里边有这个夹的材料呀，哎，对对对对,对。四个人在拆猪头。我们这个一个猪头分三块。啊，分三块。一一个下巴，两个猪脸。那你手上这块就是下巴，这是一个整个下巴，对，然后再配两块猪脸，这是一个猪头，一个整个猪头，对。咱空头特长还不长？啊，很好很好。过年过节时候开不上队，开不上队，给咱们口开到门口一样。口味比较好，然后这个这个煮的比较软糯，再不够卖了。得出两次吧，现在得出，现在也得出两锅。过年的时候，过年八月十五和那个过年的时候得煮四个锅。他买的呢就是这种全套的，然后给它分了两份，你看，肚、心、蹄子、耳朵、肉。他这就配的。对，搭配的。刚好六百二十块啊，好嘞，好，慢着啊，再见啊，妈啊，哎，快走，给你上来嘛，对，什么配置还要吗？不要不要，我要吃少放点水。好嘞，哈哈哈哈哈，少放一点，一百三，我加八十三，二百九十八，再来一个，这块行吗？这块，这大的，还有小的的。这块行吗？这块，这块行。你们家这个基本上都不切的。对，来家里的买都没有，都都是不切的。来来来，补上了来的啊，两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两两再切下来。带到南京去的。啊，带到外地去的。对，这是你们地方的特色。这边比六合要好。这个猪头肉里面都是混起来卖的
，然后里面有猪肝、猪大肠，还有这个猪头肉，啊，还有猪耳朵。他们这边一般正常都是没有单买的，基本上都是混起来一起买。刚刚隔壁桌的朋友给我们送了点这个生菜和黄瓜过来，我先尝一块猪头肉。嗯，它猪头虽然做的也是比较软，但是吃起来还是有点那个韧性的。猪耳朵，它这个味道就是那种五香味的。一般山东这边吃东西啊，它口是比较重的，但是我觉得他家这个猪头肉啊，咸淡还是比较适合我们的，刚刚好，也不是太咸。非常香的猪肉，他家这个猪头肉是卖四十七块钱一斤，猪耳朵啊、口条啊，包括这个猪肝，它都是卖的一样价，统一都是四十七块钱一斤。唯一就是这个猪大肠卖的稍微贵一点，猪大肠卖一百块钱一斤。它这个猪大肠我觉得做的特别干净、嗯，大家可以看一下，很干净的，挺软烂的，吃起来就是那种鲜香的感觉。来点生菜裹一下，嗯。这大白肉吃下去是我们剩下的。嗯，对。啊，我觉得当中午饭吃。第一次上他家来吃，啊，不吃的。平常不是给我买买那个，给他那他那买还有那个，上次他买这个买，吃的是有生面吗？啊，对，最少有生面。这猪头肉吃起来完全就是那种肥而不腻的感觉，就是那种肉香味非常浓。哎呀，又来一桶啊！哎哎，做嘞！哎，该做那不炒米的。
，在我们这儿做这个的得有几百家，但我们家算是在当地做的规模算是比较大的了。像央视、省市电视台都给我们做过专访，开句玩笑话就说，只要是经过我们东明的猪，基本上前腿都留在我们这儿了。大家好，我是勇哥，我现在是在山东菏泽的东明县，今天啊要带你们去看一个当地最大的特色——粉肚的制作过程。具体讲啊，还是非物质文化遗产。我们用的主要就是煮了芡皮肉，在这个口干到时候后期成皮的时候，就是会不很腻。像你们这个啊，一天大概要用多少肉呢？像现在就是单季，一天基本上就是三吨多。到八月十五过完中秋节到过年之间，这时候旺季，可能一天就是我们高峰的时候能到十五六吨。这个主要是我们有很多个网点，像这样的门店还有四五十家，将近百十个工人，他们每个店都是独立加工的。现在肉切好以后，我们开始拌制馅料，先把水盛一下，把淀粉盛好以后，放到这个盆里边化开。做淀粉水化开以后，用这个搅拌的时候，接触面更大。你用的这个是什么粉啊？这个？呃，绿豆淀粉。那别的粉不能用吗？别的粉没有这个绿豆淀粉的粘性好。啊、哦。对，做出来以后，会呈现那种琥珀色透明状。现在就是把水倒入绿豆淀粉里边，化成粉浆，这个搅拌到完全化开。这种是不是就是我们在外面吃的凉粉的那种粉？凉粉他们能舍得用这种粉？那这价值比那比那种绿豆比他用的那种淀粉贵五倍都不止。他做那个凉粉肯定你说发绿色，肯定有豌豆粉。真正的绿豆粉做出来以后是无色透明。你们家做这个做了多少年了？做到我们这一代已经做到八十多年了，都已经第四代了。有点像我们过年家里面炸肉圆那种感觉了。对，像那个炸熟肉差不多。呃现在就是要把它拌匀，对，先稍微的搅拌一下，因为还要再加调料。这个是什么油啊？这个芝麻香油。我们这个香油和市面上香油不一样，我们是专门找厂家定制的，还派了专门的人在那里看着，过程中是肯定不会掺假的。这个油在市面上肯定是买不到的，传统工艺做出来的东西，确实和这个现在机器压榨的是不一样。你这一盆肉啊，要放多少油的？呃，现在基本上就是八斤左右。哎、呃、呦，它这个香油味道确实好，老远都能闻到这种香味。和市面上商超里买的味道肯定是不一样的。这个我看怎么有点像那个椒盐呢？呃，这里边有将近二十种中草药，就磨成粉了。对，磨成粉。啊，这个是老抽吧？呃，就是上蛇用的。现在所有的调料已经都放都放完了，现在开始搅拌均匀就可以了。你这个都是手工拌的？对，这个必须要手工。如果用机器，肉会在搅拌过程会变热，发热、啊，口感就不好了。做香肚最累的这工艺就是这一步，这个要拌多长时间呢？呃，这个要将近四十分钟左右，做粉肚就这一步最累了。小时候跟家里边学的时候，一到冬天手冻得通红，特别冬天难受哈。啊，冬天太冬天太受罪了，刚开始学的时候都撑不了，太累了。一站几个小时，一拌好几锅，基本上大半天都是在干这个，做什么生意都不容易，也是辛苦啊。对，挣的也都是辛苦钱。这个主要是醒制一下，和空气多接触一下，这样出出品的时候颜色会更好，呃，入味也会更均匀。这个要放多长时间呢？这个是根据一是根据季节，二是也是主要靠经验。像现在这种天气，基本上就是半个小时，基本上就差不多了。如果要是到天冷的时候，可能会稍微时间要更长一点。这个就是猪尿泡，这个东西你看它是它有弹性，这个煮的时候。不容易破啊、哦！而且这个像现在，哦哦哦，还成个球儿，煮好以后、啊，它主要也是圆的，运也好，团团圆圆嘛。这个基本上高温它不会破，像我们也用过那种蛋白的，啊，一遇高温它容易爆啊、哦。所以我们经过就是，一是从传统考虑，而且是多方考究以后，还是选择用这个传统的猪尿泡。啊，现在就是把这个肉泥装进去，对，把这个拌好的馅料装在这个猪尿泡里，基本上装到八分满就可以了。然后用钢钉把这个口封起来，防止这个馅料从这个猪尿泡里跑出来。还要砸一下。对，在我面前把这个堵口系住，这样一个香多板成品就好了。啊、这,这就是一个。这就是一个香多板成品、啊。这一个装多少肉也没有什么讲究哈。嗯，对，这个没有讲究，因为它这个猪尿泡大小不一样。嗯。它这个尿泡大一点，就会装的馅料多一点，到最后也是按重量称的，所以它不是按个卖的。啊啊啊<笑>是用钢钉把它封一下。我看你这个做法好像跟我们江苏那种香肚差不多，做法基本上就是大同小异的啊。但是我们这个
，肉占比很高。你看我们的肉基本上占比占到百分之八十以上，粉很少，粉在我们这个里面起到作用就主要是凝固成型的作用。现在就要下锅了哈。对，汤啊好像也是卤汤吧？对，老汤。平时就是卤制完以后，也要经常的，就要把老汤放掉一些，然后再添一点新的汤。接下来就是把灌装好的香肚。放到锅里边预热一下。哎呦，这个一下去好像都是鼓起来了。对，一预热，这个尿泡它会收缩，收缩里面有空气，它会飘起来，然后静置、哦、静置一会儿。呵呵这个有点意思。静置一会儿以后，用钉戳个洞排下气。如果不排气，到时候煮制的时候里边气压高容易爆。这都沉下去了吗？对，一没有空气以后，它它就沉下去了。沉下去以后，再把它捞起来。然后这时候就球球状了。你这个刚放进去就把它捞出来干嘛的呢？这个捞主要就是为了排气啊、哦，排气以后，然后下下一步就是用纱布再把它系紧，因为它成圆形、成球形以后，包裹的时候它受力，好包裹。啊、哦，哦，还要用纱布裹？对，包裹这种纱布主要也是为了防止就是外边个尿泡会爆，爆、哦、了以后，要用纱布兜住以后，就算它爆了。它也是在纱布里边啊，等凝固以后，它还是一个球状的。包好以后，再下到锅里边、啊，再放进去。对，像你做这个，在我们当地啊，有多少家在做呢？在我们这儿做这个的得有几百家，但我们家算是在当地做的规模算是比较大的了。这个要煮多长时间呢？这个要煮三个小时左右。咱们这个现在还是烧的是地锅哈。呃，对，这个地锅煮出来的味道和那个气锅。和蒸汽就是煮出来的味道，感觉还是有点不一样的。时间差不多了，应该能出锅了。现在啊，这就差不多要好了哈。对，啊，这还是个专用工具。对，这个是扎一下看看。对，扎一下，如果就是说一扎很轻松就扎透了，就熟了。如果要是里面有硬心它就不熟。这一锅大概煮了多少个？这一锅大概就是一百来个，一般就是一天煮个两三锅左右。如果要到过年。中秋节的时候，我两节旺季的时候，像这两个锅，一天到一天到晚连轴转都不够卖的。地方特产吧，都是很多当地的，还有好多外地的朋友都过来买，都往外带。那咱这个现在是怎么卖的呢？现在是三十三一斤，啊，认斤卖。对，散切，可以可以要整个的，也可以切开，都可以。这个捞出来以后，要迅速的用这个铁钩挂在这个晾杆上。把它晾凉，保持它的外观尽量是个球形的。这个就相当于是成品了哈。对，这个冷却以后就可以到门店上售卖了。你们家每天这么大产量啊？东明县呃，能有这么多人消费吗？那有。说句不好听的话，我们这儿在我们家在当地销量肯定数一数二的。周边县区的，还有旁边省市的也都会去开车过来买。这个现在基本上已经凉了一个多小时了，应该能切成片了。现在大概。就把纱布拆掉，对，把纱布拆掉。现在还有点热，估计切的时候会还会有点散。现在凉透了，它就不散了。对，凉透了就不散了。哦，哎呦，漂亮漂亮，看起来有点像那个猪皮冻。哈，差不多不，猪皮冻是凉的，这是热的。像现在这种温热的状态，切好的片会比较厚。啊、哦，呃，如果是凉透了以后切成薄片，会晶莹剔透状的。这个就是东明县的地方特色粉肚。我来尝一下，这里面全部是那种小肉块，吃起来呢就是轻微的带一点那种五香味的，而且呢它这个里面掺的是那种绿豆粉，吃起来就是没有那种特别浓重的那种粉味。我感觉这个凉了以后啊，如果说当成下酒菜还是非常爽的。我们今天来的这家呢，在东明县啊是规模比较大的一家。刚刚听老板讲，他家在这个县城里面就有五十家分店，每天光这个粉肚啊都要做到三四吨。你们觉得这个销量怎么样？